అందరితోటి సామరస్యంగా అభివృద్ధి జరగాలి దాంట్లో భాగంగా ఏదైనా హెచ్చు తగ్గులు ఉంటే పెద్దల ద్వారా మాట్లాడి దాన్ని సంప్రదింపులు జరిపి తగ్గించే పరిస్థితిలో ఉంటాను దాన్ని సరిచేసే పరిస్థితిలో ఉన్న ప్రయత్నంలో ఉంటాను తప్ప గొడవలు పెంచే పరిస్థితుల్లో నేను ఎప్పుడు నా జీవిత కాలంలో చివరి శ్వాస వరకు నేను ఎప్పుడు చేయను అంటే సమస్య ఏముంటుందంటే నేను మీకు తెలీదు ఎవరో టీవీ లేదో చెప్తారు ఏదో పేపర్ లేదో రాస్తారు అది రాసి పవన్ కళ్యాణ్ కుంచించ కుంచించుకుపోయిన మనిషి తత్వం అంటే నాకు అలాంటిది లేదు అది నేను ప్రొజెక్ట్ చేయలేను నా దగ్గర ఛానల్స్ లేవు నా దగ్గర పేపర్ లేవు నేను బయటకు వచ్చి నేను ఎలాంటి వ్యక్తినో చెప్పుకునే నాకు అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అది నేనేమనుకుంటానంటే నా ఒక మంచి మాటలు మంచి పనుల ద్వారా ప్రతిఫలించకపోతే నిష్ప్రయోజనం నేనేమనుకుంటాను వ్యక్తిత్వం పనుల ద్వారా ప్రతిఫలించని నా పనులు అర్థం అవుతాయి నా మాటలు అర్థం కావక్కర్లేదు నేను నేను ఎవరిని కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయను ఏంటంటే నిజంగా నేను అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా అందరికీ పరిష్కారం స సమస్యలని మంచి మెత్తగా అందంగా మాట్లాడి సరిదిద్దుకుందాం ఏదైనా తప్పు ఒప్పులు ఉంటే సరి చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఉంటాను తప్ప ఏ కులాల మధ్య కూడా నేను ఐక్యత కానీ విడిదీసే ప్రయత్నాలు అయితే నేను చేయను ఎందుకంటే నేను నిన్న రిజర్వేషన్ల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ప్రతి చోట మీకు తెలుసో తెలీదో ఖమ్మంలో ఒక జీజస్ హోమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆవిడ నాకు మొన్న ఖమ్మంలో కూడా ఆవిడ పాదాలకు దండం పెట్టాను ఆవిడ క్షత్రియ కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన ఆవిడ ఆవిడ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీకు ఇప్పుడు దాకా తెలీదు నేను ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చెప్పలేదు నాకు సందర్భం రాలేదని చెప్పలేదు ఆవిడ ఖమ్మంలో ఉండే ఒక క్షత్రియ కులస్తుల నుంచి వచ్చిన పెద్ద ఆవిడ ఆవిడ నా ఇంటి ముందు వచ్చి పాపం చాలా రోజులు అలా ఉండిపోయారు ఒకరోజు అంతకుముందు వచ్చి వెళ్ళిపోయారని తెలియదు ఒకరోజు నా భార్య చూసి ఆవిడెవడో ఆవిడెవరో రోజు అక్కడ వర్షంలో తడిచిపోతున్నారు వెళ్ళి చూడంటే ఆవిడ కిందకి వెళ్తే అప్పుడు చెప్పింది అయ్యా మేము బాబు మేము క్షత్రియులు మేము క్రిస్టియన్ మతం పుచ్చుకున్నాం నేను జీసస్ హోమ్ నడుపుతాను వృద్ధాశ్రమం ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నా పెద్దలు ఎవరో మీరు మీరు చెప్తున్నట్టుగా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ నడుపుతాను మా నాన్నగారు నాకు ఇచ్చిన వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా చిన్న ఉద్యోగం అంట ఖమ్మంలో మా నాన్నగారు రిటైర్ అయిపోతా నాకు ఇచ్చిన ఆస్తి ఏంటంటే ఒక ఇరవై మంది పెద్దల్ని మాకు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు రూపాయి డబ్బు ఇవ్వలేదు నాకు మా నాన్న చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ఉద్యోగం నాకు వచ్చింది అది పర్మినెంట్ చేయడానికి రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్తే రామారావు గారు పర్మినెంట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఇంకా నాకు ఎక్కడికి రావాలో తెలియక ఈ రోజున వాళ్ళకి తిండి పెట్టడానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అందరూ నీ పేరు చెప్పారు నీ దగ్గరికి వెళ్ళమని నీ ఫ్యాన్స్ అందరు అంటే ఇక్కడికి వచ్చానంటే అప్పుడు నేను వెంటనే వాడికి పాపం ఆఫీస్ తీసుకెళ్ళి భోజనం పెట్టని చేసి అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక అంత ఉన్నతమైన మహిళ క్షత్రియ కుల కుటుంబం నుంచి వచ్చి క్రిస్టియన్ మతం పుచ్చుకున్నప్పటికీ చాలా ఉన్నతంగా నాకు ఆవిడ అందుకే ఆవిడ నా తల్లి అంటాను అందుకే ఆవిడ కాళ్ళకి దండం పెట్టాను నా తల్లికి అంటే ఇది కూడా ఎందుకు ఉదాహరిస్తున్నానంటే నేను చేసింది చెప్పడానికి కాదు అగ్ మళ్ళీ నాకు అగ్ర కులాలు అనే పదం వాటం నాకు ఇష్టం లేదు రిజర్వేషన్కి దూరంగా ఉన్న కులాలు రిజర్వేషన్కి వేరే కులాలు అని మాట్లాడతాను ఇలాంటి ఈ కులాల్లో కూడా అంత పేదరికం నేను చూశాను అంత మంచితనం కూడా ఆ తల్లిలో చూశాను నాకు అనిపించింది అన్ని కులాల్లో కూడా పేదరికం చాలా నిజంగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీరందరూ ఎంతో కొంత ఇక్కడున్న పెద్దలు కొంత ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఎవరెవరి సమాజానికి వాళ్ళు చేసుకోవడం తప్పులేదు కానీ సమిష్టిగా చేసుకుంటే మనందరం కూడా మిగతా సమాజాలకు ఉపయోగపడేలా ఉండాలనేది నా ఆకాంక్ష